一連串做咗好多套 I Am a Maker 嘅影片之後咧，由於教咗好多有關 3D 打印嘅技術咧，令到有網友咧曾經問卡洛斯，究竟 3D 打印咧係咪唯獨一樣可以為塑膠製模嘅技術？咁你諗下都知道唔係啦，未有 3D 打印之前，唔係一樣有塑膠製品。應該咁講 ，3D 打印咧，只不過係呢十幾廿年嚟發展出嚟一個新嘅切片嘅概念，而引申出嚟嘅一種利用沉積技術啦，嚟產生塑膠製品原型嘅一個方法嚟嘅。咁於是咧，又有人質疑卡洛斯咧，究竟你識唔識其他嘅塑膠製模技術啊？咁當然我就唔係從事呢個塑膠行業噶啦。但其實喺四十年前我哋讀 engine 嘅時候，所學嘅塑膠製模技術，到而家都冇乜大改變。啊，嚟嚟去都係 compression molding 啦、rotation molding 啦、blow molding 啊，而最常用嘅咧就係 injection molding 等等。而所有啲鑄模嘅方法咧，佢哋同 3D 打印唔同嘅，佢哋都需要有一個模具嘅。當然喺學校嘅工場環境咧，就唔可能有 injection molding 啊，或者 compression molding 等等嘅機器啦。所以今日咧，我就想教大家喺學校嘅資源能夠承擔嘅範圍之內咧，嘗試下玩下一種鑄模技術。咁嗰種製模技術咧，我哋稱為真空吸索啦。假如想了解真空吸索機嘅操作同埋原理，今日嘅節目你一定要睇到最後啊！提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。刚才我提到啦，好似 injection molding 啊、射出制模啊、呃、compression molding 啊、压模啊等等呢啲机器咧，都唔系我哋学校所能够求知嘅。但真空吸索機就唔同啦。卡洛斯諗起咧，我三十幾年前開始教 DNT 嘅時間咧，我哋工場就已經有真空吸索機。我簡單介紹下咩叫真空吸索先啦。真空吸索咧就係將一塊薄嘅材料，嗱一定要係薄過口嘅，搞唔掂就加熱，使到佢咧軟化，跟住咧就將佢放喺模具上面，跟住就抽真空。咁抽咗真空之後，一塊軟化嘅材料就自然貼服咁黐喺個模上面。因而成形咯。知道咗真空吸索嘅原理之後咧，就讓我哋嚟了解一下一部真空吸索機嘅結構同埋佢操作方法啦。好多年前咧，好大型嘅真空吸索機咧，而家已經唔存在喺我哋工場啦。而家我哋工場咧有嘅係呢一部小型嘅半自動嘅真空吸索機。咁你睇到佢結構好簡單嘅，上面一個部分咧就係一個加熱器，呢度咧有一個手柄，可以將材料咧升上去。一般使用嚟真空吸索嘅材料咧，系都系熱塑性嘅塑膠。例如我手上呢塊咧，就叫做 HIPS。咁除咗 HIPS 之外咧，仲有好多好多種塑料都係適合做真空吸索嘅，例如 PET 啦、ABS 啦等等啦。有好多個材料咧，都可以用喺食品科技上面嘅，即係唔會有毒嘅。操作嘅方法咧，係先將呢個塑料咧放喺呢個材料盤度。利用呢個假壓實佢，鎖定咗之後就可以啟動程序啦。而啟動咗程序之後咧，就係、是、將材料升高佢加熱嘅時間，加熱到咁上下，你就可以將模具放喺裏面。到温度足夠咧，佢就會提醒你啦，就將呢個降翻落嚟，因而就成型啦。整個操作過程就係咁簡單嘅啫。其實喺我哋日常生活中，有好多嘅製品都係用真空吸索做出嚟嘅。唔知道大家有冇留意到呢？好似三文治嘅盛載器啦，或者一啲製品嘅 packing 啦，由於硬度咧唔需要好強，所以都可以用真空吸索嘅方法嚟製造嘅。而喺我哋嘅課程上面咧，更加可以教同學咧，利用真空吸索做出好多設計啊！好似我手上呢只用真空吸索嚟做出船體嘅遙控船啦。在我嚟講咧，真空吸索機嘅好處就係話，佢操作嘅過程簡單，任何人都可以學到，而且所用嘅時間都係好短。假如用嘅材料係大約一 mm 厚度嘅咧，由加熱到到成型，所用嘅時間咧大約五分鐘度咯。我最記得咧就有一次喺教師團隊裏面，有人要求咧就話想製作唔知五十架定一百架嘅汽車嘅外殼，咁當時咧就要集氣啊。
請好多老師咧，幫佢一齊用 3D 打印。一人印五架，一人印五架，咁先至可以做到五十架就一百架之數。但係懂 3D 打印嘅人都知啦，印一架分分鐘要幾個鐘頭噶嘛，係咪？但真空吸收嘅做法就唔同啦。只要你做多個模具，每一個外殼就只需要五分鐘嘅時間。咁做五十個或者一百個外殼嘅時間咧，就比起 3D 打印省卻好多好多咯。咁問題又嚟啦，咁個模具又點製作出嚟啊？聰明嘅你就諗到啦，用 3D 打印啦，先印一個出嚟。跟住咪用呢個愛嚟做模具，就去真空吸索啦。我話俾你聽唔得㗎，因為你應該記得頭先我講咧，呢、这個真空吸索係要加熱塊膠片，而 3D 打印嘅模具咧就絕對受唔到熱嘅。所以你諗住用 3D 打印嚟做真空吸索模具，你死咗條心啦。咁究竟做模具應該用咩方法呢？咁喺我哋讀書嘅時候就一路都識㗎啦。做真空吸索模具咧，多數都用木頭嚟做。咁而使用木頭做模具咧，離不開你要懂得點樣鋸啦、點樣刨啦、點樣打磨啦，先至能夠做出一個模具出嚟，再使用真空吸索嚟成型咯。但係問題，如果用手工嚟做出個模具咧，就好難做到一啲流線型嘅效果啦。但係好彩咧，喺卡洛斯拉維學校咧籌辦呢個創客空間嘅時候咧，我都一早諗到呢點啦。所以我設計咧同埋訂造咗一部。CNC 嘅挑客機，而呢部 CNC 挑客機咧，就係製作真空吸索模具嘅最佳利器啦。剛才我有講過，唔可以利用 3D 打印咧嚟製作呢個真空吸索嘅模具，但係咧要用 CNC 挑客機嚟挑客出模具咧，其實可以用翻 3D 打印嘅模型嚟使用 CNC 挑客機嚟切割喎。我哋可以咁諗啦，其實 3D 打印咧就係一種加法嘅建模。而使用 CNC 挑客機咧，就係一種減法嘅建模。我哋用翻相同嘅檔案，放上適當嘅軟件，就可以計算出刀路。一樣係產生支曲檔案，去控制 CNC 挑客機挑客出適當嘅模具出嚟。使用 CNC 挑客機去切割模具，自然一樣可以用木頭啦。但係最近咧，卡洛斯啦揾到一種更加適合我嚟做模具嘅材料，就係、是、一種低密度嘅代木啦。咁雖然話低密度咧，佢都有一定嘅密度，而亦都相當重手。咁但係喺切割方面咧，就二個木頭，所以斷刀嘅機會亦都細。要將代木固定喺 CNC 挑客機之前咧，先要揾出代木嘅中心點，將代木安裝喺一塊木板上面，然後先至夾上去挑客機。先使用粗身嘅平底刀。進行粗切，雕刻咁大個模具咧，起碼都用兩三個鐘頭噶。完成咗粗切之後，可以使用幼嘅尖刀或者圓刀就進行幼切。幼切所用嘅時間咧就更加長啦，三至四個鐘頭唔少得。終於就完成曬啦，可以將成個模具咧拆翻出嚟。扭翻开木板底嘅螺丝，将模具同埋底板分离，就会得到一个咁平滑嘅模具啦。而呢个模具所使用嘅材料咧，又正正可以抵挡得住真空吸索机嘅高温嘅。好啦，嚟到真空吸索机呢边啦，先将佢启动。显示器打开咗之后咧，你会见到默认嘅材料咧，正正就系 HIPS， 一种内冲击嘅 polystyrene。咁當然啦，我哋可以選擇去吸索其他嘅膠片嘅。由於我哋選定咗 HIPS， 所以温度咧就被定為三百二十度華氏啦。之後就係要選擇膠片嘅厚度，按中間個掣就會叫你 low sheet， 即係固定吸索膠片咁解。固定好之後，按橙色掣會提示你拉高手柄，加熱膠片。呢、这個時候可以將模具對位，當温度一到咧，真空泵咧就會開動，同一時間咧應該放低手柄，吸索就會自動咁完成啦。整個過程如果處理得好咧，真空吸索嘅效果唔會差得過 3D 打印噶。希望經過今日講解之後咧，大家都會認知道真空吸索都唔係咁難嘅啫。而我背後呢部真空吸索機咧，亦都有價錢，只不過比一部普通嘅 3D 打印機貴少少嘅啫。反而最麻煩咧，都係模具嘅製作。先假設大家咧係冇 CNC 挑客機嘅，我仲可以提供一個方法俾你。
，就用 3D 打印咧製作一個反嘅帽，跟住查立倒石膏落去裏面。而當脱咗帽出嚟之後咧，因為石膏係受熱嘅，一樣可以愛進行真空吸索噶。相信各位 STEM 老師咧，都希望你嘅同學個眼界係越嚟越開嘅。咁除咗 3D 打印之外咧，希望今日所教嘅真空吸索都可以帮到你啦。如果大家都喜欢卡洛斯为你制作嘅教学影片，请订阅、加 like 同埋俾评语啊！